はい、どうも、こんにちは。先ほどロックの力出せがスペシャルアーティストのライドと申します。ベストキットライドです。上白石萌音ちゃんが新曲を出し、永遠を嫌いっていう曲ですね。これって歌詞がなんとあの、ジュディマリのね、あの、伝説のボーカルですよね。ユキさんなんですって。これで、それに対してね、コラボしてる作曲の方がナブナさんって人なんですね。ナブナさんってのはイケメンの音楽クリエイターを測ってるのっていうことになってるんですけど、まあそういう人ってなんか気になるじゃないですか。モネちゃんとね、関係性とか。で、僕も気になっちゃったので、えっ、ー、と、ナブナさんと、うん、モネちゃんの相性とか、果たして恋愛に発展するのかね、大きなお世話なんですけどね。まあ、そういうのを占ってみた、そんなお話です。<音声>ナブナさんは1995年の8月17日生まれ。で、2012年からニコードでボカロピーとして活動開始。で、2015年には初の全国流通アルバムを発売すると。でね、2017年にはナブナさんがコンポーザーを担当するバンドですね。ヨルシカって言うんですかね。その、それのファーストアルバムを発売し、2019年にはそのヨルシカでメジャーデビューを果たすという、そういう感じの活動を今してる。とのことです。そんなナブナさんの持ってる特性なんですけども、この人が持ってるのはプライド高い自信過剰ですね。自分に自信を持ってる。で、ジェガが強い人ですね。で、今年は壁を乗り越えるスキルアップの年っていうものが出ています。じゃあ、ナブナさんとモネちゃんとの相性なんですけど、まずこれは結果から言うと、まず結果から最初に言ってるんですけど、相性はあんま良くないですね。で、二人とも理由、まあ、これから理由を言ってきますけど、二人とも嫉妬深いところがあるんですよ。でね、互いに束縛をしてしまうんですけども、モネちゃんはね、嫉妬深いはね、束縛されるのが嫌いなんですよ。だから、お互いに、そういう、あのー、束縛し合うような影になってしまうと、辛くなっていくと。で、結婚に関してなんですけど、この二人のね。まあ、することはないと思いますけど、一応ね、見ますけど、モネちゃんは家庭も、あと、まあ、仕事をやりたいこと、音楽とか、そういうのも、同じエネルギーでしたいタイプ。で、ナブナさんは、やりたいことに対しては、没頭したら家庭を顧みないというタイプなんですね。だから、この二人が一緒になってしまうと、家庭をなかなか守るっていう、家庭的な人がいなくなってしまう。そうするとバランスが悪いってことなんですね。だからあまり結婚には二人は向かない。この二人の組み合わせの結婚は向かないって話ですね。まあそんな感じで、えっ、ー、と、新曲をモネちゃんが出して、永遠は嫌い。ぜひ聴いてみましょうね。僕も聴きますので。もう,もう僕はもう聴いてるんですけど、そのクリエイターとして作ったナブラさんとモネちゃんを占ってみました。こんな感じでした。チャンネル登録もよろしくお願いします。